甄嬛传》中，慎北了为什么会出现在滴血验亲这场大戏？这背后是为了追玉娆，捞自己未来的大姨，还是有某位大佬在暗中秘密受了旨意？这期咱们就来唠唠圣贝勒为什么闯入景仁宫。首先，在这场安琪拉 vs 真端镜的大戏开场前，圣贝勒登场时正好碰到了出宫搬救兵的玉娆，因为这时玉娆急事在身，所以玉娆也就没有和圣贝勒多说什么。可见此时的圣贝勒还不知道宫中发生了大事，所以当圣贝勒闯入景仁宫时，咱们仔细听他是这么对皇上说的：“皇上恕罪，臣弟进宫向太后请安。”结果各宫各院寂静一片，唯皇嫂这里热热闹闹，就想过来一看究竟。可见圣贝勒进宫的初衷是看望太后。如果说圣贝勒对玉娆一见钟情，那么很可能在看望太后这个过程中，圣贝勒会向太后打听点什么。而太后不仅对圣贝勒说了，还授意他去救场，不然圣贝勒为什么不在下药前出宫，反倒还发现各宫各院一片寂静？难道说圣贝勒还挨家挨户都串了门？很明显，这是不可能的。毕竟嫔妃的寝宫，王爷是不能乱逛的。为什么说王爷不能乱逛嫔妃的寝宫呢？咱们把剧情往前推，来看华妃、华贵、甄嬛这段。果郡王为救甄嬛，擅自进入华妃的翊坤宫。在这里，咱们重点听听华妃是这么说的：“站住！你要带婉嫔到哪儿去？你不知道私闯内宫乃是死罪吗？”可见王爷没有传召是不能随便入宫的。除此之外，更是不能擅自进入嫔妃的宫殿。果郡王只是进到了翊坤宫的庭院就被指责，还差点被华妃给定了个死罪。更别说圣贝勒还是无照闯进了景仁宫，并且圣贝勒还理直气壮说自己原本是偷听，更是毫不避讳地说自己挨个儿串门。圣贝勒敢这么说，难道连命都不要了吗？很明显，圣贝勒背后的靠山是太后，不然景仁宫的侍卫也不敢放圣贝勒进去。毕竟皇上还在里面处理见不得人的事儿。其次，圣贝勒说明了自己来意之后，直接说自己相信甄嬛没有私通，并且还在瓜六反驳自己的时候，圣贝勒想都没想就对瓜六进行人身攻击。只瞧熹贵妃身量纤纤，便可知她辛苦；倒是齐贵人珠圆玉润。可知是享清福的人。先不说随意评价嫔妃这一点得罪了皇上，单说圣贝勒一再劝皇上相信甄嬛这点，就让人觉得事情肯定不简单。圣贝勒为什么要劝皇上相信甄嬛呢？难道真的是想卖玉娆一个人情，救自己未来的大姨？答案是否定的。圣贝勒这么做依旧是太后授意的。虽然在这一场大戏中太后没有露面，但是太后作为上一届宫斗冠军，宫里多多少少都会不有她的眼线。也正是因为这些眼线，能让太后不出门就知道各宫发生的事儿。所以当太后听到皇后党找了几个证人。要告发甄嬛和温实初私通的消息时，太后一眼就看穿了整场戏码。这场大戏进行下去，只会有两种结果：一是皇后陷害成功，甄嬛倒了，从今以后就没有人能够制衡皇后了；二是皇后陷害甄嬛失败，从此皇后被处置，甄嬛一树独大。这两种结果都不是太后想看到的，所以太后才会趁圣贝勒来请安时，特意授意圣贝勒去景仁宫劝皇上，为的就是让这场。大事化小，小事化了。最后，圣贝勒一登场，便直接说自己已经知道这桩丑事了，偷听也就算了，还直言不讳地说出来。难道圣贝勒不知道皇上爱面子疑心重？显然，圣贝勒是清楚皇上的为人的。同时，也是因为太后知道皇上爱面子，所以只要皇上口中的外人一到场，这场大戏很可能就要忙不迭的散会了。因此，圣贝勒才敢不顾皇上面子的说：“我已经知道了这桩不宜外扬的皇宫秘闻。”因为圣贝勒进宫的目的是去给太后请安的，言外之意就是我来这儿也是太后让我来的，我所说的话也是替太后传达的。所以皇上听懂了圣贝勒的言外之意后，就打起了官腔，想着快速解决和平散会。只可惜安琪拉组合不肯罢休，不然很可能因为圣贝勒的登场就收场了，也不至于闹到最后安琪拉组合落败，瓜六被处罚，皇后也被收走了管家权。让原本处于下风的甄端镜组合独大，只能说苦了太后的一番心思。安排圣贝勒出场，也不能挽救这个局面。